朱元璋，你凭什么这么对我们？到今天，你还能问得出凭什么吗？明明是你自己按你自己的推断跟我妈定了罪。他昨天晚上说的话就能证明，他虽然脑子不清楚，但他做了什么，他心里还是清楚的。你根本什么都不知道，朱元璋，你根本就没有资格来说我们，因为你根本就不是周。你说什么？你说，你说什么？我不是什么。总有一天你会明白，你错了，而且一直都错的无可救药。阿雅，我只想问你一句话：如果有一天，你发现是你错了，这一切跟你想象中的都不一样，你会怎么办？认错和认罪是一样的，该认的谁都躲不掉。如果有一天你能证明我真的错了，误会你们了，我愿意承担所有的责任，你要我怎么样都行。那你觉得你该怎么做，才能弥补今天的一切？阿雅，如果有一天，我们都走到了那样的结果，我只希望你能有办法宽恕你自己。周叔，周叔叔，我到底该怎么办？你能不能告诉我？爸也恨着我，妈妈也恨着我，我到底到底该怎么办？你能不能告诉我？你离开这个世界的那一刻，到底发生了什么事情啊？还有阿姨，她根本就不是你的亲生儿子，可是她却因为你对我恨之入骨。我多想告诉她这个事情的真相，可是我不能，我不能毁了她的一切。周叔叔，你听得到吗？如果你听得到，你能不能告诉我，到底该怎么办？我应该怎么办？你好，李院长。呃，周先生，久仰了。叫我阿衍就好。阿衍，菠萝饭吧。那林妈妈有没有自己的孩子呢？林妈妈不小心把他给弄丢了。
我希望一切都能回到从前。我应该叹息。啊变得遥不可及，我该怎样弥补我的回忆？要把对你的爱，连同那些有过的开怀，统统掩盖，关起对。周眼罩与周小萌，站在一门之隔的地方，各自带着满腔难言的苦痛，需要倾诉，却仍然无法面对彼此